వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ సింపుల్గా ఏదైనా ఆహార పదార్థాలు పడనప్పుడు ఏవైనా పడని వస్తువులు తగిలినప్పుడు స్కిన్ ఎలర్జీస్ క్యూట్ ఎలర్జీస్ కనిపించడంతో పాటు మొండి చర్మ సంబంధ సమస్యలు క్రానిక్ డిజార్డర్స్ అయినా సోరియాసిస్ విటిలుగా వంటి సమస్యలు మనల్ని వేధిస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ సైకలాజికల్గా కూడా బాగా డిజార్డర్స్కి గురవుతూ ఉంటారని అసలు చర్మ సంబంధ సమస్యలను క్రానిక్గా మొండి చర్మ సంబంధ సమస్యలుగా ఎప్పుడు గుర్తించాలి అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఈ వివరాలు అందించడానికి స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ మాతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో కొంతమందికి ఆలా పేసేట ఉండి ఉండి స్కిన్ మీద ఎలర్జీ లాగా ర్యాష్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అది ఎలాంటి కండిషన్ అని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే మనకి ఇప్పుడు చర్మం పైన ఏదైనా సమస్య రావచ్చు దద్దుర్లైనా రావచ్చు లేదంటే ఒళ్ళంతా కాస్త దురదైనా పెట్టవచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్న పొక్కులాగా కూడా రావచ్చు ఎర్రటి పొక్కులు కానీ లేదంటే అదే ఎర్రటి పొక్కులు కొద్దిగా చీమ్ పొక్కులాగా కూడా రావచ్చు మనకు అలా కానీ అది చర్మం పైన ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు చాలామందికి అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు డాక్టర్లు కూడా కనుక్కోవడానికి కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లమేటిక్ అయ్యి దానికి బయాప్సి అని అలా చేపించేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనకి చర్మం పైన సన్నటి దద్దులు అంటే స్కేల్ లాగా గీసినట్టు ఉండడం కానీ లేదంటే ఇరెగ్యులర్ షేప్స్ ఉంటాయి కొన్ని రకరకాల అంటే రౌండ్గా కాకపోయినా సరే కొద్దిగా ఇరెగ్యులర్గా ఇలాగా ఇలాగ దద్దుర్లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవి కొన్ని ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు లేదంటే రోజంతా ఉండి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి వాటితంటే అవే మనకి లేదనుకుంటే మనకి అలాంటి దద్దులు ఏమైనా వాతావరణం మారినప్పుడు పడని ఏమైనా తిన్నప్పుడు కానీ డస్ట్కి వెళ్ళినా లేదంటే ఏమైనా నాన్ వెజ్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే చేప కానీ మటన్ కానీ గుడ్డు కానీ లేదంటే స్వీట్స్ ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు ఘీ పదార్థాలు ఎక్కువ నెయ్యి పదార్థాలు కూడా బాగా తిన్నప్పుడు ఇలాంటి దద్దులు చూస్తాం దాంతోపాటు మన పెదవి కూడా కాస్త ఉబ్బినట్టు చూస్తాం మనం దాన్ని మనం ఫుడ్ ఎలిజ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ బాడీ పైన ఇప్పటివరకు చెప్పినవి మనకి అరటికేరే రాసేస్తాం అంటే సన్నటి దద్దులు అని చెప్పొచ్చు వీటికి చాలామంది వాడేదంటే ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఈ దద్దులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అది అంటే ఎందుకు అంటే ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒకటి పడని వస్తువు కానీ పడని వాతావరణం కానీ పడని వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినా సరే అలాంటి ఏదో ఒకటి కండిషన్ ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అందుకే వీటిలోనే మనకి దద్దులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏం చేయకుండా అలాగే వదిలేస్తే మనకి ఇబ్బంది ఏం పెట్టదు కానీ చాలామంది ఏంటంటే దీన్ని తొందరగా రికవర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి రకరకాల యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ వాడేస్తూ ఉంటారు సిట్రిజన్ బాగా వాడతారు ఇలాంటి దద్దులకి అలా వాడే కొద్దికి మనకి అలా పది నిమిషాలు ఉండే దద్దులు కాస్త మనకి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయి అలా రోజంతా ఉండి రెండు రోజులు ఉండేసి మనకి అది కాస్త దద్దులు కాస్త చర్మం లోపలికి దిగి దాని నుంచి మనకి సైనస్ లాగా మారవచ్చు లేదంటే డస్ట్ ఎలర్జీ ఏదైనా శ్వాసకోశ ఇబ్బంది లాగా మారవచ్చు లేదంటే మూడోది మనకి చర్మం పైన అలాంటి దద్దుర్లే దాని నుంచి మనకి డర్మటైటిస్ డర్మటైటిస్ అంటే మనకి చర్మం వాపు ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే ఒక అద్దం కింద మనం నుంచి ఉంటే డర్మటైటిస్ పేస్తో మనకి షైన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి అది మెరుస్తూ ఉంటుంది దాన్ని డర్మటైటిస్ అని చెప్తారు ఇలా మనకి ఈ ర్యాష్ నుంచి మనకి దద్దు నుంచి ఆ డర్మటైటిస్ కానీ ఎగ్జిమా అని చెప్తారు చూడండి ఎగ్జిమా అంటే మనకి చెప్పాలంటే బాగా దురద పెట్టినప్పుడు మనకి బాగా గోకినప్పుడు ఆ మచ్చల నుంచి మనకి కొద్దిగా మనకి నీళ్ళ లాంటి పదార్థము జీవులని పదార్థం రావడం చూస్తాం ఎక్కువగా ఆ ఎగ్జిమ్ అనే రావచ్చు మనకి దాని నుంచి మనకి ఏంటంటే సోరియాజిస్ కానీ లేదంటే తెల్ల మచ్చలు కానీ అలా ఒక చిన్న దద్దు నుంచి రకరకాల కాంప్లికేషన్ చర్మానికి సంబంధించి చాలా వరకు ఎనభై శాతం వరకు ఒక దద్దు నుంచి మొదలవడం చూస్తాం మనం ఇంకొక ఇరవై ముప్పై శాతం మనకి చెప్పాలంటే ఏదైనా యాంటీబయాటిక్లు లోషన్స్ లాంటివి బాగా వాడే కొద్దికి దాని నుంచి కూడా మనకి ఈ విధంగా సోరియాజిస్ కానీ విటిలిగో తెల్ల మచ్చలు కానీ లేదంటే ఎగ్జిమా కానీ డర్మటైటిస్ అని రకరకాలుగా వచ్చే ఛాన్స్ చాలా వరకు ఉంటుంది మనకి నీలమ్మ గారు కాల్ నీలమ్మ గారు ఆగండి ఒక మాట మా మానవాడికి చెప్పండి సార్ ఏలు కొద్ది దెబ్బ తాకిందండి ఓకే దెబ్బ తాకినప్పుడు ఏమైంది అది అప్పుడు కొద్ది రక్తం వస్తే మరి ఇక మంది పెట్టినా పసుపు పెట్టినా తెలియదు నాకు కూడా కరెక్ట్ గా ఓకే ఇప్పుడు కాలుకు మొత్తం ఏలు పెద్దగా ఇప్పుడు పెద్దగా ఉంటారు కదండి సగం తెల్లగా అయిపోయింది ఓకే ఓకే అయిపోయిందని అంతవరకు దాకా మేము కట్టుకోలేదు ఏదో అట్లా ఒట్టికినా అయిపోయిందేమో మేము అనుకున్నాము తర్వాత ఏమైంది అది ఇంత ఇంత ఏలు మొత్తం తెల్లగైంది ఓకే ఇక అక్కడక్కడక్కడ ఇట్లా మచ్చల మచ్చల లాగా అవుతుందండి ఓకే ఇంకా ఇంకా అదే ఇక మచ్చల అయ్యి ఆ పిల్లగాడికి ఏమన్నా మందులు ఇస్తే కూడా ఏం పని చేస్తున్నాము ఓకే ఓకేనమ్మా నీలమ్మ గారు మనకి చూడండి పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఏదైనా ఏదైనా రాయి కానీ లేదంటే కర్ర పుల్లు ఏదైనా గుచ్చుకున్నా సరే లేదంటే ఏమైనా పడిపోయినప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ లేదంటే
ఇది మనము చాలా మంది తెల్ల మచ్చలని అనుకుంటారు ఎక్కువగా కానీ తెల్ల మచ్చలు కాదమ్మా అవి దాన్ని కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ అంటారు అంటే చర్మ వాపు అనమాట మామూలుగా వచ్చే వాపు వేరు అలా తగిలిన గాయాలు కానీ కాలిన గాయల నుంచి వచ్చే వాపు వేరు దీన్ని మనం ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ అని చెప్తారు దానికి ఎందుకంటే ఇలా కనుక్కోవడానికి చాలా మందికి ఇబ్బందికరం అందుకే రకరకాల ఎన్ని మందులు వాడినా ప్రయోజనం ఉండదు మీరు చెప్పినట్టు మరొక కండిషన్ ఏంటంటే చిన్న బాబు కాబట్టి చిన్న బాబుకి ఏమైనా సైనస్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అది కూడా చూడాలి సైనస్ కానీ లేదంటే తుమ్ములు జలుబు టాన్సిల్స్ కానీ అలాంటివి ఉన్నా సరే పిల్లలకి మనకి ఇవి తగ్గడం కొద్దిగా టైం పడుతుంది మనకి సేమ్ ఇలాంటివి మనకి మధ్య మధ్య ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలాగే తగిలిన గాయాల నుంచే మనకి తెల్లగా మచ్చల్లాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అమ్మ వాటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది హోమియోలో ఒకసారి బాబుని తీసుకురండి అమ్మ నీలమ్మ గారు ఒకసారి చూసి నేను మందులు ఇస్తాను హోమియోలో చాలా చక్కగా తగ్గుతుంది మనకి పౌడర్ లాగా పడుతుందా పెచ్చు లాగా పడుతుందా వాటర్ లాగా వస్తుంది ఓకే సార్ ఇలా మనకి ఇట్లా డాండ్రఫ్ ఇట్లా పౌడర్ లాగా వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా ఇలా అన్నప్పుడు లేదంటే ఇలా పెచ్చుని ఇలా పీకినప్పుడు కూడా హెయిర్ కూడా వచ్చేస్తుందా దాంతో పాటు మీకు రైట్ రైట్ ఓకే అది పౌడర్ లాగా అన్నారు కదా మనము మామూలుగా పౌడర్ వాడుకుంటాం చూడండి ఫేస్ కి అలాంటి పౌడర్ ఉందా పూర్తిగా డెబ్బై ఎనభై శాతం పెచ్చులతో కూడిన పౌడర్ లాగా ఉందా రైట్ రైట్ ఓకే సన్న ఇలా మచ్చలాగా ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా సార్ ఏమైనా అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు తలలో రైట్ ఓకే ఇంకా ఇంకా సార్ రేవంత్ గారు ఇంకేముంది సార్ మరొక విషయం ఇది డస్ట్ కి ఏమైనా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతా ఉంటారా బయట ఏమైనా రైట్ రైట్ ఓకే ఇంకా ఇంకేమైనా ఉందా సార్ ప్రాబ్లం ఓకే రేవంత్ గారు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇది సోరియాసిస్ అండి కలెక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రేవంత్ గారు సోరియాసిస్ క్యాల్ప్ సోరియాసిస్ అంటారు తల్లో వచ్చేది ఎందుకు అంటే తల్లో మనకి డాండ్రఫ్ చూస్తాము సోరియాసిస్ చూస్తాము కానీ మనకు తెలియని మరొకటి ఉంది దాన్ని మనము సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ అని చెప్తారు ఎక్కువగా సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ సోరియాసిస్ రెండు చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి మనకి కానీ దీని తేడా మనం ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఒకటే అండి మామూలుగా రేవంత్ గారు మీరు అన్నారు చూడండి కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ లాగా అంటే నీళ్ళలాగా రావడము జిగురు లాగా మరొకటి పెచ్చుల్లాగా రాలడము ఇదంతా సోరియాసిస్లో కనిపిస్తుంది అదే సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ అనుకోండి చాక్ పీస్ ఉంటుంది చూడండి దాని ఇలాగా పూర్తిగా స్మాష్ చేసేయండి పౌడర్ లాగా అలాంటి పౌడర్ బాగా రాలుతూ ఉంటుంది తలలో కానీ పెచ్చుల్లాగా రాలేదు అది ఇలా దులుపుతే చాక్ పీస్ పౌడర్ ఎలా పడుతుంది అలా పడుతుంది దాని ఏమైనా సెబోరిక్ డర్మినేటిస్ అని చెప్తారు ఎక్కువగా మళ్ళీ డాండ్రఫ్ చూడండి డాండ్రఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే పద్దాగా అంటే ప్రతిరోజు కనిపించదు డాండ్రఫ్ ఎప్పుడైనా సరే తలస్నానం చాలామంది తక్కువగా చేస్తారు ఎక్కువగా అంటే వారానికి ఒకటి రోజు చేసేసి వదిలేస్తారు తలస్నానం తర్వాత బయట ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు డస్ట్కి వాళ్ళలో ఏంటంటే తలస్నానం చేయనప్పుడు లేదంటే ఎక్కడైనా ఫుడ్ మారినప్పుడు వాతావరణం మారినప్పుడు అది కూడా మనకి సెబోరి డెర్మటైటిస్లో పౌడర్ లాగా పడుతుంది కానీ కొద్దిగా కొద్దిగా మనకి పసుపు లేదంటే తెలుపు రంగుల్లో పడుతుంది అలా పడితే మనకి డాండ్రఫ్ అని చెప్తారు ఇలా పూర్తిగా చాక్ పీస్ పౌడర్ లాగా పడితే సెర్బోరిక్ డర్మేటిస్ చెప్తారు రేవంత్ గారు మీరు చెప్పింది చూస్తే స్కాల్ స్టోరీస్ అని చెప్తారు ఎక్కువగా ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి రేవంత్ గారు ఎందుకంటే పూర్తిగా మనకి తలంత ఎగ్జామిన్ చేసుకుని దాంతోపాటు బాడీ పెయిన్ కూడా చూసి మనకి కన్ఫామ్గా అది సోరియాజిసా లేకపోతే వేరేది ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి సోరియాజిసలో అదా చూసి ఆ విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఎందుకంటే తల్ల వచ్చే సోరియాజిస్ చాలా సెన్సిటివ్ చాలా సున్నితమైంది చాలా టైం తీసుకుంటుంది దానికి రకరకాల ఎక్కువగా షాంపూస్ ఎక్కువ యూజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సేబో వాష్ అలా ఏంటి వాడకూడదు ఎందుకంటే అది దిగి మళ్ళీ బాడీలో వేరే రకంగా కూడా కనిపించవచ్చు సోరియాస్ నరేష్ గారు కాల్ అండి నరేష్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం నరేష్ గారు సార్ చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం సార్ ఇది స్కిన్ పైన రాషెస్ లాగా వస్తుంది సార్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా స్కిన్ పైన అండ్ హెయిర్ లో ఉంది సార్ స్కాప్ లాగా చుండ్రు లాగా రావుతుంది సార్ అట్లా బాడీ మొత్తం వచ్చేసింది సార్ ఓకే ఇంకేమో సార్ ఇంకా బాడీ పైన మీకు ఎలా ఉన్నాయి అవి మచ్చలు ఎలా ఉన్నాయి చిన్న ఇట్లా అంటే కాయిన్ సైజ్ ఉన్నాయా మీకు ఓకే రైట్ నరేష్ గారు అది కన్ఫర్మ్ గా సోరియాసిస్ అండి దాన్ని గట్ సోరియాసిస్ అని చెప్తారు గట్ సోరియాసిస్ అంటే గట్ అర్థం ఏంటంటే 
నీటి బిందువు అనమాట అంటే ఒక డ్రాప్ ఇలా వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగా కాయిన్ లాగా పడుతుంది గట్ సోరేజ్ కన్ఫర్మ్ గా అదే కంగారేం పడకండి నరేష్ గారు ఎందుకంటే సోరేజ్ మనకి ఐదారు రకాలు ఉంటాయి మనకి ఐదారు రకాలు సాధారణంగా ఒక డెబ్బై ఎనిమిది శాతం వచ్చేది ఈ గట్ సోరేజ్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే దీనికి తొందరగానే తగ్గిపోతుంది మీరేం టెన్షన్ తీసుకోకండి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కన్సల్ట్ అవ్వండి డెఫినెట్ గా మందలిస్తుంది వరుణ్ గారు కాల్ వరుణ్ గారు హలో వరుణ్ గారు నమస్తే చెప్పండి వింటర్ సీజన్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఈ మంత్ లో నెక్స్ట్ అక్టోబర్ నవంబర్ వస్తే మాత్రం కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది చాలా హెవీ వస్తాయి మొహం అంతా నా గుర్తుపట్టకుండా అయిపోతుంది ఇంకా దీని వల్ల నాకు చిన్నగా కడుపు పైన ఈట్లా విట్లాగి వచ్చింది దానికి కూడా మళ్ళీ స్టెరాయిడ్స్ వాడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అవుతుంది ఓకే వరుణ్ ఫస్ట్ అది స్టెరాయిడ్స్ వాడటం మానేసే వరుణ్ ఎందుకంటే అరటికేరాకి జనరల్ గా ఇచ్చే మెడిసిన్ సిట్రిజిన్ ఉంటుంది లేదా లివో సిట్రిజిన్ టాబ్లెట్ ఉంటుంది అది కొద్ది కాలం పనిచేస్తుంది ఏ డాక్టర్ అని అదే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఎక్కువగా అది పని చేయనప్పుడే దెన్ మనకి అది అక్యూట్లో అంటే తాత్కాలికంగా ఉన్న అరటికీరే కాస్త దీర్ఘకాలికంగా క్రానిక్గా మారిపోతుంది క్రానిక్గా మారినప్పుడే వాళ్ళు కార్టికో స్టేట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తారు కార్టికో స్టేట్స్ ఎక్కువగా పనిచేసేది చర్మం పైన అంటే అటికేరేని కాదు ఏదైనా చర్మ వ్యాధి ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ఇచ్చేది మనకి ఇంజక్షన్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు స్టిరాయిడ్ మనకి కార్టికో స్టిరాయిడ్ లేదంటే మనకి ఆయింట్మెంట్స్లో పెడతారు ఎక్కువగా ర్యాషెస్ కానీ సోరియాజెస్ కానీ ఎగ్జిమా కానీ ఆయింట్మెంట్ రాస్తారు చూడండి దాంట్లో కూడా కార్టికో స్టిరాయిడ్ కాంబినేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది వాడే కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే అటికేరియా మనకి అది వాడినంతసేపే మనకి తగ్గుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ తగ్గదు అది అది చర్మం లోపలికి దిగుతుంది అది అరటికీర ర్యాష్ అనేది అది దిగే కొద్ది కాలం తర్వాత అది ఒకేసారి చర్మం పైన మళ్ళీ బస్ట్ అయిపోయి మనకు అది మీరు అన్నారు చూడండి వరుణ్ వెనుక వి పైన తెల్లటి మచ్చ అన్నారు చూడండి స్టిరాయిడ్ కాంబినేషన్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా చర్మానికి వాడినప్పుడు తెల్ల మచ్చలాగా మారుతుంది ఎనభై శాతం వరకు కేజెస్లో మనకి ఒకవేళ అది కాకపోతే మోకాల నొప్పులు లేదంటే హెయిర్ ఫాల్ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ కానీ కనిపిస్తాయి ఎక్కువగా సో ఫస్టే స్టాప్ చేసేవారు అది ఎందుకంటే బాడీని పాడు చేసుకోవడం తప్ప ఏం ఉపయోగం ఉండదు మనకి ఒకసారి టైం చూసుకుని కన్సల్ట్ అవ్వు ఒకసారి దాన్ని హిస్టరీ తీసుకుని మనకి ర్యాషెస్ మనకి ఎలా వచ్చాయి అది ముఖ్యం మన కదా అక్కడే మనం కాజు పట్టుకుంటే మనకి డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది కాస్త టైం పట్టినా సరే మనం తొందరగా బయటపడవచ్చు హోమియో మందులతో విక్రమ్ గారు కాదు విక్రమ్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్కారం విక్రమ్ గారు సార్ నమస్తే అండి ఇప్పుడు అది ఏం లేదు సార్ నాకు చార్జ్ కింద నుంచి అండి పొట్ట భాగంలో ఒక ఒక మన ఇప్పుడు సొలుగురు అంటారు ఐడియా ఉందా సార్ మీకు రైట్ రైట్ సార్ ఆ సొలుగురు అనే లాగా వచ్చి రెడ్ గా అయ్యింది దానిపైన తెల్ల తెల్ల మంటలు వచ్చాయి సార్ రైట్ ఓకే ఇంకా టూ డేస్ అవుతుంది సార్ కొంచెం మంటలాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఏమైనా లోషన్స్ పెట్టారా ఏం పెట్టలేదు సార్ సార్ వెళ్దాము ఈవినింగ్ అని చూస్తున్నాను ఓకే ఓకే సార్ దీన్ని మనము ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు సార్ దీన్ని టీనియా క్రూరైటిస్ అని చెప్తారు మెడికల్ టర్మ్లో ఇది ఎక్కువగా చెప్పాలంటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అదే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే ఫుడ్ అనేది మనం తీసుకునే ఆహారము టైంకి తినకపోవడము లేదు అది కూడా లేదనుకోండి ఆల్కహాల్ కానీ ఎక్కువ హ్యాబిట్ ఉన్నవాళ్ళు నిద్ర లేమి సరిగా నిద్ర సమస్య ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే టైంకి తినని వాళ్ళు కానీ లేదంటే బయట ఎక్కువగా ఫీల్డ్ వరకు కానీ ఎక్కువ తిరిగేవాళ్ళు చెమట బాగా పట్టే వాళ్ళకే ఈ పొట్ట పైన లేదంటే ఈ గజ్జల్లో కానీ ఎక్కువగా చూస్తాం ఇది మనకి చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే చాలామంది సోరియాసిస్ అనుకుంటారు అది కానే కాదు ఎగ్జిమా అనుకుంటారు అది కూడా కానే కాదు దద్దులు అనుకుంటారు అది కూడా కానే కాదు కానీ అది ఏంటంటే తెల్లగా ఇప్పుడు చేప పొట్టు ఎలా ఉంటుంది చూడండి అది సోరియాస్లో చూస్తాం చూడండి అలాంటి చేప పొట్టు రాలేదు కానీ తెల్లగా ఎట్లా మన గీస కొద్ది వైట్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది రెడ్ రెడ్ ఇష్ వైట్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది మనం పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగా అలా పెరిగే కొద్దికి దాన్ని మనం టీనియా క్రూరైటిస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ చెప్తారు విక్రమ్ గారు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే దానికి లోషన్స్ ఎక్కువగా ఇస్తారు మనకి 
యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీ ఉన్న లోషన్స్ కానీ ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తారు వాటికి అది పెట్టిన వెంటనే కనిపించదు కానీ మళ్ళీ లోపల దిగి మళ్ళీ ఇక్కడ గజ్జల్లో కానీ తొడ పైన కానీ ఛాతి పైన కానీ వెంటనే వచ్చేస్తుంది మరొకటి ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి సపరేట్ సోప్ సపరేట్ టవర్లు అన్ని సపరేట్ ఉంటే చాలా మంచిది కొన్నిసార్లు మనం పడుకునే పరుపు కూడా సరిగ్గా లేకుండా డస్ట్ ఉన్నా సరే మనకి అలా కూడా రావచ్చు మనకు అది అందుకే అన్ని సపరేట్ పెట్టేసుకోండి విక్రమ్ గారు ఒకసారి రండి మీరు వస్తే నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను మీకు నాగరాజ్ గారు కాల్ నాగరాజ్ గారు ఆ చెప్పండి మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్కారం నాగరాజ్ గారు ఆ నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు సార్ చెప్పండి ఆ సార్ చెప్పండి సార్ ఏంటి సమస్య ఆ నా సమస్య ఏంటంటే ఇంచుమించు నాకు 2003 నుంచి కూడా ఆ వైకి మక్కలు వచ్చేయండి ఓకే ఆ ఆ ఏంటంటే ఇప్పుడు చేతులు తర్వాత ఆ తల తలలోను చెవులకి లిప్స్ కాళ్ళు ఇలా చెవులకి కూడా అక్కడక్కడ మక్కలు ఎక్కువైపోతున్నాయి సార్ చాలా మంది చాలా మంది డాక్టర్ సంప్రదించానండి కాకపోతే తలబుల్లు అని చెప్పారు ఎంత ఎంత మెడిసిన్ అంటే ఎంత వాడినా సరే ఏదో ఆ టైం ముందు అలాగా కొద్దిగా రికవర్ అవ్వడం తప్ప తర్వాత పూర్తిగా రికవర్ అవ్వలేదు సార్ ఓకే రైట్ ఇంకా నారాజ్ గారు అదే ఏంటంటే చాలా ఎక్కువైపోయిందండి అది పని ఏం చేస్తుంటారు నాగరాజ్ గారు నేను టైలరింగ్ చేస్తానండి టైలరింగ్ చేస్తారా స్ట్రెస్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉంటుందా ఒత్తిడి ఏమైనా తీసుకుంటారా పనిలో పనిలో ఒత్తిడి అంటే కొద్దిగా ఎప్పుడప్పుడు అలాగ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటానండి ఏమైనా వర్క్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటానండి ఓకే ఓకే నాగరాజ్ గారు ఫస్ట్ ఆ టెన్షన్ తీసేయండి ఫస్ట్ ఆ ఒత్తిడి తీసేయండి అక్కడే మనకి సగం తగ్గిపోతుంది చర్మ వ్యాధి ఏదైనా దీన్ని మనం సూర్యాసిస్ అని చెప్తారు నాగరాజ్ గారు దాంతో మనకి మీరు వాడేన ఉన్నారు కదా మందులు చాలా వరకు అవి ఆ మందులు ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే అప్పటివరకే పనిచేస్తుంది అది చర్మానికి సంబంధించి అప్పటివరకు అంటే కొద్దిగా రిలీఫ్ అంటే రిలాక్స్ అవుతాం కానీ కంప్లీట్గా తగ్గేదని చూడం మనం అది సో అవి ఎక్కువ వాడకండి కొద్దిగా ఇప్పుడు చలికాలము బాగా ఇప్పుడు చలికాలం మొదలవుతుంది కాబట్టి అలాంటి ఆయింట్మెంట్లు ఏం పెట్టకండి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆలివెల్ నూనె కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ లేదంటే నార్మల్ మాయిశ్చరైజర్ వ్యాజిలిన్ ఉంటే చూడండి నారాజ్ గారు అవి అప్లై చేసేసుకోండి దాని వా ఎందుకంటే వాటిని ఎండబెట్టినా డ్రై పెట్టద్దు ఎప్పుడైనా డ్రై పెట్టామా పొడి పారిపోతుంది దురద ఎక్కువైపోతుంది పెరిగిపోతాయి మచ్చలు అవి ఎప్పుడైనా సరే అందుకే ఆ విధంగా చేసుకోండి ఒకసారి మీరు ఒకసారి టైం చూసుకుని ఒకసారి కన్సల్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే చర్మానికి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే ఒక డెబ్బై ఎనభై శాతము చెప్పడం బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం మిస్ అవుతుంది అది అంటే కరెక్ట్గా అది ఎగ్జిమ్ అన్న సోరేజ్ అనేది అది మనం చూస్తే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వందకి వంద శాతము పలానా అని చెప్పగలగచ్చు మనం నెక్స్ట్ పుష్ప గారు కాల్ పుష్ప గారు చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మా పుష్ప గారు మా పాప అండి ఇడ్లీ గో అని చెప్పారండి చేతుల మీద కాళ్ళ మీద అక్కడక్కడ మచ్చలు ఉన్నాయి ఓకే అది మామూలుగా మేము ఇంగ్లీష్ మందు ఫస్ట్ లో వాడామండి తర్వాత యునాని వాడామండి ఓకే ఏం తగ్గలేదండి మరి ఓకే ఎలా వచ్చాయి అమ్మ పాపకి ఎలా వచ్చాయి తెల్ల మచ్చలు అంటే ఫస్ట్ కాలు మీద వచ్చిందండి కాలుకి ఒక చిన్న మచ్చలాగా వచ్చేసి అది తర్వాత తర్వాత చేతుల మీద అట్లా వచ్చిందండి ఓకే ఓకే ఎవరికైనా ఉన్నాయమ్మా తెల్ల మచ్చలు ఫ్యామిలీ లేదండి లేదండి ఆ లేదండి అందరికి ఓకే ప్రెగ్నెన్సీ టైం లో కాలిషియం టాబ్లెట్ లు ఎక్కువగా వాడారా ఏమైనా కాలిషియం గానీ ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్లు ఇస్తారు చూడండి అమ్మా అవి గానీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఓకేనమ్మా ఇంకేమైనా ఉందమ్మా పాపకి సమస్య ఇంకేమైనా ఉందమ్మా పాపకి సమస్య తెల్ల మచ్చలు కాకుండా ఆ తెల్ల మచ్చలు కాకుండా ఇంకేం లేదు ఓకే ఓకేనమ్మా పుష్ప గారు పిల్లల్లో మనకి తెల్ల మచ్చలు అంటే ప్రధానమైన కారణము వాళ్ళ బాడీలో కాలిషియం లోపం చూడాలి ఫస్ట్ అంటే ఏ ఏ వయసు వారికి అంటే ఒక పది సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకోండి ఈ మధ్య ఏజ్ వాళ్ళలో ప్రధాన కాలిషియం తక్కువగా ఉందా లేదా సరిపోయిన మోతాదు ఉందా అదొకటి చూడాలి రెండోది మనకి స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అమ్మ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఒత్తిడి ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా వాళ్ళు చదివే చదువులో కానీ ఇంట్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా వాళ్ళ పర్సనల్గా ఏమైనా స్ట్రెస్ ఉన్నా సరే మనకి ఈ తెల్ల మచ్చలు అనేవి బాగా చూస్తాం మనం తెల్ల మచ్చలు కావచ్చు సోరేజెస్ కావచ్చు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదు వాళ్ళ మైండ్లో అంత ఫ్రీగా ఉన్నారు అయినా సరే తెల్ల మచ్చలు ఏదైనా చర్మానికి సంబంధించి వస్తుందంటే మనకి మన ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న సైడ్ నుంచి కూడా ఏమి నూనె లేవు అదొక హిస్టరీ చూడాలమ్మ మూడోది మనకి ఎటు ఆ హిస్టరీ లేదు ఈ హిస్టరీ ల
మరీ ఎక్కువగా కాలిష్యం ట్యాబ్లెట్లు ప్రభావం ఎక్కువగా వాడినా సరే ఆ విధంగా కూడా మనకి పడవచ్చు అది కూడా లేదనుకోండి థైరాయిడ్ సమస్య ఏమైనా ఉందనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్లో కూడా మనకి పిల్లలు రావచ్చు ఇవేమీ లేవనుకోండి పాపకి ఏం లేదండి ఎన్ని వాడినా తగ్గలేదు అనుకోండి సపోజ్ ఓమే వాడినా తగ్గలేదు అల్లోపతి వాడినా తగ్గలేదు యూనాని ఆయుర్వేద తగ్గలేదు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రధానంగా చేయాల్సింది కాలిష్యం టెస్ట్ ఒకటి థైరాయిడ్ టెస్ట్ ఒకటి ఎందుకంటే థైరాయిడ్ కూడా ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయదు చర్మానికి సంబంధించి దేనికి రిజల్ట్ రాకపోతే థైరాయిడ్లో ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా ఫ్లక్చువేట్లో రిపోర్ట్స్ ఏమైనా అటు ఇటు ఉన్నాయనుకోండి దాంతో కూడా తెల్ల మధ్య సమస్య ఏర్పడే సమస్య ఉంటుందమ్మా ఒకసారి పాపం తీసుకురండి అమ్మా పుష్ప గారు ఎందు ఎందుకంటే తెల్లమచ్చల్లో మనకి ప్రధాన హిస్టరీ అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే వాళ్ళు తత్వం ఎలా ఉంది వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ విధంగా పూర్తిగా అది హిస్టరీ తీసుకుంటేనే మనము అప్పుడు నువ్వు బయటపడవచ్చు ఆ సమస్య నుంచి తర్వాత మీరు పెళ్లి చేసినా సరే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రాకుండా మనం చేసేయచ్చు ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి మరింత ఎక్కువగా చూస్తుంటామండి మరి వింటర్లో డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా స్కేలింగ్ కానీ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ పెరుగుతుంటే ఇంకా సోరియాసిస్ కూడా సివియర్ అవుతుంది డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ముందుగానే ఏమైనా హోమియో హెల్ప్ చేస్తుందా ఓకే మనకి డ్రై స్కిన్ కానీ లేదంటే జిడ్డు చర్మం ఆయిలీ స్కిన్ కానీ కొద్దిమందికి ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది రెండు విధాలుగా ఉంటుంది డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా చర్మానికి సంబంధించి ఏదో ఒక సమస్య రావడం చూస్తాం మనం వింటర్ సీజన్ కాదు ఏ సీజన్ అని వాళ్ళు చాలా ఎలర్జీస్ వచ్చేస్తాయి బాగా వాళ్ళు ఏంటంటే డ్రై స్కిన్ ఇలా అనగానే ఇట్లా సన్న ఇట్లా వైట్ స్క్రాచెస్ లాగా పడిపోతాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళు మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవాలి ప్రధానంగా రెండోది వాళ్ళు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా చేసే ముందు కొద్దిగా ఆలివేల్ నూనె అని కొబ్బరి నూనె కానీ బాడీ అంతా రాసేసుకుని చేసుకుంటే ఇలా మనము అరటికేర రాసేస్ మనం దద్దులు కానీ వాటిని దూరం పడవచ్చు సపోజ్ ఏమైనా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి డ్రై స్కిన్ వాళ్ళది వాళ్ళ స్కిన్ కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది ఏదైనా బాగా ఒత్తిడి తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే అది సోరేజ్ రాదు కానీ ఏదైనా చిన్నది చర్మ వ్యాధి వచ్చేసి దాని నుంచి మనకి క్రానిక్గా ఉండే సోరియాజెస్ కానీ ఎగ్జిమ్ ఇలాంటివి బయటపడవచ్చు అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సీజన్లో డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి బాడీని ఎప్పుడు కవర్ అప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రెండు కొద్దిగా చేస్తే మనము చాలా వరకు తగ్గొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే చర్మానికి సంబంధించి గ్యాస్ట్రిక్ సంబంధించి మనం ఏదైతే స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటామో అది ప్రధానంగా మైండ్ ఎంత భరించాలంత భరిస్తుంది ఆ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ని మిగిలిన ఒత్తిడిని ఏమో ఏమవుతుందంటే ఆ మైండ్ అనేది బాడీ పైన తోచేస్తుంది అలాగా అలా తోచేసిన దాంట్లో ప్రధానంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మన బాడీలో చర్మము రెండోది గ్యాస్ట్రిక్ అందుకే స్ట్రెస్ ఏది ఉన్నా సరే చర్మ సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు దాని గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచించద్దు ఎందుకు ఆలోచించకపోతే ఆందోళన పెరిగిపోతుంది దాని నుంచి యాంగ్జైటీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అందుకే చర్మానికి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే పట్టించుకోకండి ఎప్పుడైతే మనం పట్టించుకోము అప్పుడు చర్మ వ్యాధులు కూడా మనం పట్టించుకోవు అక్కడే మనకి తొంభై తొమ్మిది శాతం తగ్గిపోతుంది ఈ సోరియాసిస్ విటిలిగో సమస్యలకు ఆల్రెడీ సమదర్ మెడికేషన్స్ మీద ఉన్న వాళ్ళు హోమియో సెమల్టేనియస్గా కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేకపోతే ప్యూర్గా హోమియో మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఏమైనా యాంటీబయాటిక్స్ కానీ లోషన్స్ వాడితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే చర్మానికి సంబంధించి బాగా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న వాళ్ళకి స్టిరాయిడ్ మిక్స్ ఎక్కువగా ఇస్తారు ఇంజెక్షన్స్ మెయిన్గా సోరియాజెస్ కానీ తెల్లమచ్చలు కానీ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ఆ ఇంజెక్షన్ మనకి మూడు నెలలు ఆరు నెలలు డ్యూరేషన్ ఉంటుంది అది పనిచేస్తుంది మళ్ళీ పని చేయదు మళ్ళీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఆయింట్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు తెల్లమచ్చలు చూడండి ఏమైనా ఆయింట్మెంట్ రాసేసి ఎండకుండమని చెప్తారు చాలామంది అందులో పిగ్మెంటేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అవి మనకు ఒక ఐదారు సంవత్సరాల మించి వాడుతున్నాం అనుకోండి రిజల్ట్ రానప్పుడు చాలామంది హోమియో పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు అలా హోమియో మందులు తీసుకుంటూ అవి ఒకేసారి ఆప్ చేయొద్దు ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే అవి మన బాడీకి అలవాటు పడిపోయి ఉంటుంది అలాగా సో ఒక్కోసారి వదిలేసినప్పుడు మనకి బాడీ మన మాట వినదు అది మళ్ళీ అవే కావాలని చెప్తూ ఉంటుంది అందుకే హోమియో మందులు ఆల్టర్నేట్గా తీసుకుంటూ కొద్ది కాలం ఇవి వాడుకుంటూ నెమ్మదిగా బాడీ పైన మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ అప్పుడు మనం ఒక స్టాప్ చేయొచ్చు మనం కానీ ఒకేసారి ఈ మందులు వాడుతున్నామని చెప్పేసి అవి ఒకేసారి ఆప్ చేయొద్దు మనం వీటిలో ప్రాబ్లం ఈ బొల్లి కానీ తెల్లమచ్చల సమస్య ఉన్నప్పుడు వైటమిన్ సి కొంచెం దూరంగా ఉంచితే బెటర్ అంటారు కరెక్ట్ అయినా అది మనకి చిన్నపిల్లలు చూడండి ఎక్కువగా వాళ్ళ బుగ్గల పైన మనకి పాల మచ్చల్లో ఏర్పడతాయి మనకి
గుండె తీసుకోండి కాలేం తీసుకోండి కడుపు తీసుకోండి వాటికి కూడా చర్మం ఉంటుంది ఆ లోపల చర్మాన్ని బయట చర్మాన్ని అంతా కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసేదంతా కాలిష్యం పన్నదంతా అందుకే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్కిన్ డిజీజ్ ఏదున్నా స్కిన్ ప్రాబ్లం ఏదున్నా సరే విటమిన్ సి అనేది తీసుకోకూడదు అనేది ఎక్కడ లేదు తీసుకోవడం వల్లే మనకి చాలా మంచిది ఓకేనండి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో క్రానిక్ ఏంటి అక్యూట్ ఏంటి వాటిలో సోరియాసిస్ విటిలుగా ఉంటే సమస్యలను ఎలా డీల్ చేయాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్